Hi, how are you doing? Hola, ¿qué tal estás? Welcome to this video lesson on common English expressions. Bienvenido a esta video clase sobre expresiones comunes en inglés. As a Spanish speaker, you may have learned many of the grammar rules and vocabulary words in English, but using the language in a natural and conversational way can still be a challenge. Como hispanohablante, puede que hayas aprendido muchas de las reglas gramaticales y palabras de vocabulario en inglés, pero utilizar el idioma de forma natural y conversacional puede seguir siendo un reto. In this lesson, we'll focus on some of the most common expressions in English and how you can use them in your everyday conversations. En esta lección nos centraremos en algunas de las expresiones más comunes en inglés y en cómo puedes utilizarlas en tus conversaciones cotidianas. Chapter 1. Understanding Everyday Expressions. Comprendiendo las expresiones cotidianas. Everyday expressions are short, simple phrases that are used frequently in conversation. They can range from greetings and goodbyes to expressions of surprise, frustration or agreement. Las expresiones cotidianas son frases cortas y sencillas que se utilizan con frecuencia en las conversaciones. Pueden ir desde saludos y despedidas hasta expresiones de sorpresa, frustración o acuerdo. Algunas expresiones cotidianas comunes en inglés son You gotta be kidding me. You gotta be kidding me. Debes estar bromeando o debes estar de coña. Or I gotta go. Me tengo que ir. I'm gonna hit the sack. Oh, well. I guess I'll hit the sack. Me voy a la cama, me voy a sobar, me voy al sobre. Todas estas expresiones comunes. I'm going to hit the sack. These expressions can help you sound more natural and fluent in English. And they're a great place to start as you learn to use the language in everyday situations. Estas expresiones pueden ayudarte a sonar más natural y fluido en inglés y son un buen punto de partida para aprender a utilizar el idioma en situaciones cotidianas. Chapter 2. Greetings and saying goodbye. Saludar y despedirse. Let's start by looking at greetings and saying goodbye. Empecemos por los saludos y las despedidas. Some common greetings include hi, hello, and how are you? Or how are you doing? You can also use these greetings to start a conversation with someone new. And you can reply, I'm good, how about you? Estoy bien, ¿y tú? Or I'm great, what about you? Estoy genial, ¿y tú qué tal? When saying goodbye, you can use expressions like bye now, See you later or take care. Al despedirte, puedes utilizar expresiones como adiós, hasta luego o cuídate. Bye now. See you later. Take care. These expressions can help you end a conversation in a friendly and polite way. Estas expresiones pueden ayudarte a terminar, to end, terminar una conversación de forma amable y educada. Polite, educada. Chapter 3. Expressing surprise, expresando sorpresa. Now let's move on to expressing surprise. Pasemos ahora a expresar sorpresa. When something unexpected or surprising happens, you can use expressions like Wow! Really? No way! Que viene a ser Vaya, de verdad? No puede ser. These expressions can help you show your interest or disbelief in a conversation. Estas expresiones pueden ayudarte a mostrar tu interés o incredulidad en una conversación. Chapter 4 Expressing frustration, expresando la frustración. Expressing frustration is another important aspect of everyday conversations. When things don't go as planned, you can use expressions like Oh no, crap, or that's too bad. Cuando las cosas no salen según lo previsto, puedes utilizar expresiones como Oh no, mierda, crap. Oh, qué pena, that's too bad. These expressions can help you show your disappointment or frustration in a somewhat polite way. Maybe not crap or shit. A lo mejor no diciendo mierda, pero puedes decir shoot, que significa disparar, pero se parece al comienzo de la palabra shit. Y acabas cambiando la palabra. Es igual que miércoles en lugar de mierda. En inglés, shoot. Shoot. Ok. Al final del vídeo te hago un resumen de las expresiones. Chapter 5. Expressing agreement expresando acuerdo. Finally, let's look at expressing agreement. Por último, vamos a ver cómo se expresa el acuerdo. When you agree with someone or when you want to show your support, you can use expressions like absolutely, definitely, or I agree. Cuando estás de acuerdo con alguien y quieres mostrárselo, pues o mostrar su apoyo, puedes utilizar expresiones como absolutamente, absolutely, definitely, definitivamente. I agree. 
Estoy de acuerdo. These expressions can help you show your agreement or support in conversation. Chapter 6. Practice, practice, and practice. The best way to improve your use of everyday expressions in English is to practice, practice, and again, practice. Try to use these expressions in your everyday conversations and pay attention to how native English speakers use them. La mejor manera de mejorar el uso de expresiones cotidianas en inglés es practicar, practicar y practicar. Intenta utilizar estas expresiones en tus conversaciones cotidianas y presta atención a cómo lo utilizan los hablantes nativos del inglés. Y ahora vamos al resumen para que puedas repetir conmigo. Repeat after me. You gotta be kidding me. Debes estar bromeando. You gotta be kidding me. I gotta go. Me tengo que ir. I gotta go. I'm gonna hit the sack. Me voy a la cama. I'm gonna hit the sack. Hi, hello. How are you? How are you doing? I'm good, how about you? Estoy bien, ¿y tú qué tal? I'm good, how about you? Very good. I'm great, what about you? Bye now, que en inglés decimos bye now, es como adiós ahora, pero es como decir adiós. Bye now. Very good. See you later. Hasta luego. See you later. Cuídate. Take care. Very good. Wow, really? Como, ¿en serio? Wow, really? Very good. O simplemente puedes decir, wow, wow. Really? No way. No way es como decir, no puede ser. No way. Oh no, crap. Es como decir, oh no, mierda, miércoles, crap. Crap es otra manera de decir shit. Oh no, crap. Oh, that's too bad. Qué pena. Oh, that's too bad. Shoot. Very good. Recuerda que esto era como miércoles, mierda, pero no decimos shit. Decimos shoot, so repeat. Shoot. Very good. Absolutely. Por supuesto. Absolutely. Very good. Definitely. Very good. Definitivamente. Definitely. Very good. I agree. Very good. Estoy de acuerdo. I agree. Very good. And there you have it. Ahí tenéis todas las expresiones. Y ahora a ver este video varias veces, a repetir y a ponerlo en práctica. And time to say goodbye. That's it for this video lesson on common English expressions. Esto es todo en cuanto a esta video clase sobre expresiones comunes en inglés. Remember, using everyday expressions can help you sound more natural and fluent in English. And with practice, you'll be able to use them confidently in your conversations. Recuerda que el uso de expresiones cotidianas puede ayudarte a sonar más natural y fluido en inglés. Y con la práctica podrás utilizarlas con confianza en tus conversaciones. Te recomiendo que veas este episodio varias veces e intenta repetir en voz alta las expresiones que he utilizado. I'll see you very soon here in Charlie's Way. Bye now.